3-2 오늘은 주제가 뭐죠? 오늘은 오프라인 매장이랑 음. 온라인 매장에 대해 온라인도 매장이라고 하나요? 온라인 매장, 오프라인 매장 온라인 매장, 얘기하죠. 오프라인 음. 매장에 대한 비교와 저희 생각들? 음, 생각 그럼 네. 일단은 3-2에서는 오프라인 매장하고 온라인 음. 매장이 뭐 어떻게 다른지 뭐 어떻게 다른지 어. 네. 형이씨가 정했으니까 네 그러면은 어 뭐랄까 온라인에서도 구매를 하고 네. 오프라인에서도 구매를 할거 아니에요 그쵸 뭐 예를 들면은 못 가는 곳에 있는 것들도 네. 사고 싶다 온라인에 음. 살 거고 음. 그러면은 어떤 걸더좀 좋아해요 형용씨 저는 아까도 말씀드렸지만 무조건 오프라인 좋아요 음 오프라인? 네. 왜, 왜 좋은 거예요? 오히려 왜 좋냐 음. 근데 사실 이거를 왜 좋냐 라고 물어보시면 음. 생각을 해보면 온라인 쇼핑 그리고 저는 주로 옷을 사니까 음그 감을 아직도 모르겠어요 아 온라인으로 봤을 때 이게 나한테 잘 어울릴지 네. 뭐이 옷이 디테일이 어떨지 이런 거네 음... 고수분들은 바지 주문하실 때도 뭐 기장 같은 거안 보시고 밑단 사이즈만 딱 보셔가지고 어 그래? 네딱뭐 하신다 그러더라고요 근데 저는 그게 안 돼요 어... 그러니까 제가 좀 엉덩이가 큰 편이기도 하고 음. 그리고 또 옷을 만드시니까 음. 원단마다도 그 느낌이 좀 다르잖아요 똑같이 만들어도 아 입었을 때? 네 그렇죠 그렇죠 그래서 제가 생각한 거랑 다른 경우가 많고 음. 저는 심지어 환불을 잘 못해요 음, 나도 안해 그렇죠 대표님도 안 하시는 <웃음> 스타일이죠 <웃음> 어. 저번에 한번 얘기했었는데 그냥 저는 사는 거지 맞아요 심지어 제이도 잘안 해요 음. 그래서 제이도 어제 잘못 산거 그대로 있어서 당근에도 올리고 그러거든요 음. 근데 저도 그렇게 환불이 뭐 귀찮다 이거라기 보다는 그냥 안 하게 되는 것 같아요 그냥 언제 갖고 있으면 또 입으니까 한 번쯤 음, 그리고 내가 또 선택이 음. 바뀔 수도 있고 맞아요 음. 그래서 온라인보다는 오프라인을 더 좋아했던 것 같은데 오히려 좀 안정적인 구매가 되는 거네요 맞아요 그러면은 궁금한 옷 말고 다른 것도 온라인에서 잘안 사요? 다른 것도 다른 거는 온라인에서 가격 비교해 보고 사는 것 같아요 음... 근데, 오히려? 네 근데 저 옷은 가격 비교 안 본인 직업이니까 그래 그거는 근데 직업 전일 때도 그랬어요 좋아해서 그랬는데 어... 네 저는 그래요 어... 그래서 이번에 사실 하라고 구매한 것도 음... 해외 편집샵은 전부 다 지금 하고 있거든요 할인 어... 네 근데 저는 생각을 안 해봤어요 아 거기에 대해서 깊게? 네 해외 편집샵에서 사실 쉽게 살수 있잖아요 요즘 요즘에 잘돼 있지 네 근데 저는 가서 보고 또 사장님이랑 이야기도 나누고 음... 정보도 듣고 그런 게참 재밌어서 어떻게 보면 되게 네. 나도 그렇게 판매하고 있는 사람 입장에서 음. 뭐 이렇게 얘기하면 좀 어차피 이거는 우리가 매장이기도 하지만 우리 그냥 얘기하는 거니까 네. 되게 어떻게 보면 남이 봤을 때 되게 미련한 구매일 수 있겠네 그럴 수도 있어요 누가 봤을 때는 음. 근데 저는 그렇게 생각은 안 하는 것 같고 음. 음, 맞아요 오프라인 또 오프라인에서 구매하면은 음. 아, 근데 최근엔 좀 그런 거 있어요 뭐. 그 어디 샵을 갔는데 어 얘기해도 되나? 나쁜 내용은 아닌데 어, 이게... 그 위라라라는 샵 어딘지도 몰라 어 근데 <웃음> 대표님이랑 응. 연관이 돼 있어요 아 그래? 네 여자 옷을 파는 곳인데 응. 한남동에 있거든요 그래서 제이 옷볼겸 갔는데 위라라 네. 어? 서머라이프 아, 그래서 어, 아, 아 기억났다 기억났다 맞아요 어... 그래서 물론 제가 가서 그래. 실수한 건 전혀 없는데 아는 동생이 거기서 일하거든요 맞아요 아, 나 거기 매장 이름을 깜빡하고 있었어 아 맞아요. 기억났다 기억났다 맞아요. 어. 그래서 되게 뭔가 음. 아 내가 이 씬에 들어왔구나 라는 게확 체감이 되면서 <웃음> 아니 내가 뭐 아무것도 아닌데 음. 그 괜히 제 자신을 되돌아보게 되더라고요 혹시 내가 어디서 실수하지 않았나 어, 그런 게 많죠 네 근데 뭐 전혀 없었지만 음. 아무튼 그래서 아무도 저를 모를 수 있어도 제가 그 매장에 들어가서 혹시 네 나를 인스타그램으로 보신 분이 있을 수도 있으니까 서머라이프 음. 그래서 항상 조심해야겠다 라는 생각이 들어서 조금 음. 불편한 것 같아요 어. <웃음> 벌써? <웃음> 네, 저 조금 불편해요. 그래서 옛날에는 벌써? 훨씬 더 재밌게 놀고 왔거든요, 오프라인에서. 음... 말도 편하게 하고, 사장님들이랑 직원분들이랑 음... 말도 편하게 하고, 막, 하고 했는데, 지금은 뭔가. 벌써? 그럼 안 되는데. 그러니까, 뭐 연예인병 같은 건가요? 아니에요. 네, 그런 아니, 건 아니죠. 잘못... 아니, 전혀 네, 그런 그냥 뭔가 조심스럽다. 내가 그러니까... 혹시. 실수하는 게 서머라이프의 실수처럼 보일까? 그러니까 그게 이제 어. 여기를 생각해서 하는 얘기이기도 하고 뭐 예를 들면 이런 거예요 뭐 예를 들어 뭐 마트를 갔어요 네. 그래서 내가 막 장보고 있어 네. 근데 거기 이제 일하시던 분이 음, 음, 음. 어머니 친구인 거야 
그쵸, 그쵸. 그런 경우가 있을 어, 수 있죠. 누구누구 아들 아니니? 네. 그 순간부터. 맞아요. 함부로 못 해. 맞아요. 치식도 마음대로 못 먹고. 맞아요. 그거야. 그거랑 똑같이. 그래. 담배 달라고도 못 하고. 어, 그래. 맞아요. 술도 못 사고. 예를 들어. 그런 거예요. 비슷한 거, 비슷한 네. 거. 아, 물론 담배랑 술을 안, 안 하지. 어, 어쨌든. 그런 그러니까 예를 들어서. 음. 음. 그런, 그런 좀. 맞아요. 별거 아닌? 어. 다큰 어른이 당연하게 해도 되는 일들마저도 걱정이 되는? 맞아요. 그게 지금 이제 여기 서먼 라이프에서 조금 더 음. 여기에 매장에 대해서 좀 이렇게 깊게 생각을 하고 있어 주니까 네. 그런 감정이 드는 건데 음. 나도 뭐 그런 경험들이 있긴 하지. 근데 음. 이제 나는 해탈을 했지. 그쵸, 워낙에 또. 아니, 뭐 이렇게 많이 누가 안다라기보다 네. 이제 가면 보통 이제 대표 입장으로 가기 때문에 네. 그냥 나는 그런 그런 생각을 하고 들어가 여기 있는 사람 혹시 나를 알지 않을까가 아니라 당연히 다 나를 알겠지라고 생각하고 들어가서 음. 그렇다고 막 어, 안녕하세요 저 김강민입니다 이러시는 않지 <웃음> <웃음> 저 아시죠 이렇게는 안 하지 네. 안 하는데 알 거라고 생각을 하고 행동을 하면 그치. 괜찮아 그냥 어, 오히려 오히려 편해 아 그리고 스타일이 특이하시잖아요 그다 쳐다보 솔직히 말하면 네 특이한 어디... 스타일이죠 <웃음> 그러니까 어디 샵을 가도 네. 솔직히 말해서 그 샵에 일하시는 분들도 얼마나 개성이 강해 그렇죠 근데 내가 어디 만약에 놀러 간다 어디 샵에 간다 예를 들어 어디 내가 뭐 한남동 간다 뭐 네. 강남 간다 그러면은 이제 편하게는 안 가거든 음... 그래도 땅 하고 가거든 그쵸, 땅 하고 여기 땅 하고 가거든 그러면 네. 이제 매장 나오는 거는 아무것도 아니지 음... 막 하고 가 그러면은 솔직히 쳐다보긴 하지 그쵸 집중돼 옷을 잘 입어서가 아니라 뭔가 어, 저 사람 뭐지라고 시선을 끄는 패션이기는 해요. 음, 입는 게 색깔도 음. 되게 좀 많이 쓰는 편이고 맞아, 많이 또 예를 들면은 저번에도 입고 와서 지금 올리브 올리브 이렇게 입어버린다도 그쵸, 그쵸. 안 쳐다볼 수가 없거든. 그쵸, 나도 봐. 눈이 가죠. 어, 약간 그런 식으로 패션을 하는 것 자체가 음. 이 시선을 즐기는 편은 아닌데 어쨌든 누군가 나를 내가 내 모습 보는 경우 거의 없잖아요. 어디 있고 거울 맞아. 맨날 보고 있는 것도 음. 아니고 이 뭔가. 쳐다봐 줄 거라는 걸 의식하고 사는 게 패션이기 때문에 거기에 대해서는 나는 누가 보거나 나에게 안 있는 척 하거나 이런 거에 대해서는 많이 이제 없는 편이죠 어... 예전에 유니클로 일할 때 네. 누가 와서 인사를 한 거예요 그때 이제 커뮤니티 활동 어... 그게 되게 불편했어 아... 근데 그게 되게 점점 잦아지더라고 왜냐면 아... 누구든지 올수 있는 편한 매장이 있었기 때문에 그쵸. 많이 들어오는 거예요 어... 그 다음에 빔스 일할 때 되게 불편했어 빔스에서 왜? 아니 와서 막 한국 사람들 와서 아 <웃음> 한국 사람들 악수하고 하고 막 이런데 우리끼리 얘기하는데 네. 한국말로 하니까 네. 직원들은 모르잖아요. 네. 근데 직원들이 너무 날 이상하게 생각을 하는 거지. 음. 너너 뭐야? 약간. 그렇죠, 그렇죠. 이게 돼버릴 수밖에 없잖아요. 누가 봐도 음... 이상하잖아. 어... 나 나도 반대로 형영 씨가 여기서 일하는데 누가 네. 와가지고 네. 보러 왔다면서 맨날 사람 찾아와. 네. 나도 그쵸. 되게 이상하게 생각할 거야. 그렇죠, 이상하죠. 근데 막 영어로 얘기를 해. 근데 내가 못 알아들었어, 음. 예를 들어서. 네. 그러면은 뭐야? 이렇게 물어볼 거 아니에요. 그런 음. 거지. 근데 되게 불편하더라고. 음. 그런 거 있겠다. 어. 일할 때도 있었고 어디 가서도 마찬가지고. 음. 되게 좀그 불편함이 이제 당연함으로 바뀌면서 자연스러워지고. 음. 그러면은 이제 어떻게 되느냐. 네. 집에서 빼고는 다 조심해요. 음. <웃음> 어 이게 조심한다는 게 잘못하는 거 사는 사람이 아닌데. 조금의 긴장을 가지고 사는 건 나쁘다고 생각 안 하거든요. 음. 그거는 좋은 것 같아, 나는. 어. 맞아요. 약간 긴장하고 사는 거 나쁘지 않아요. 맞아요. 우리가 연예인도 아니고 뭣도 아닌데, 여기 봐주고 계신 분들이 그래도 꽤 되잖아요. 네. 내가 뭐, 우리가 다른 샵처럼 뭐 몇십만 이런 건 아니어도, 네. 그래도 한 뭐, 못해도 한, 뭐 지금 1.2만이니까 뭐, 꾸준히 보시는 분들이 3,000명, 뭐, 4분의 1 3,000명만 되더라도 굉장히 음. 큰 거거든요. 그렇죠. 그런 분들이 다 우리를 얼굴을 인식하고 있다는 거를 음. 알고 있습니다. 나 저기 술 먹다가도 만났어요. 아, 아는 분이요? 그냥. 아니, 모르는 사람, 나는. 근데 그 사람 나한테 인사했어. 아, 썸머 라이프. 그러니까 네. 이제, 어, 그쵸. 그렇죠. 네. 이제, 이제 어... 술을 이제 마시고 있다가, 네. 다른 테이블에서 마시고 계셨어, 그분이. 네. 근데 이제 잠깐 화장실 갔다가 들어오는데 마주친 거예요. 네. 근데 저한테 인사를 하셔서, 저는 근데 네. 그렇게 하면 보통, 그 기분 나쁜 거 전혀 없어요. 네. 인사하면 저도 같이 인사해요, 그냥. 오. 항상 네. 그래요. 네. 누구지, 누구세요? 라고 물어보기보다, 네. 아, 저는 기억이 잘안 나는데, 혹시 누구실까? 물어보기도 했었는데, 네. 이제는 인사, 어, 인사, 어, 예, 안녕하세요. 그냥 이렇게 음. 인사하고, 아무렇지도 않게 하면 그 사람이 당황을 해. 왜냐면, 음. 내가 그 사람을 모를 거라고 생각하잖아, 당연히. 그쵸. 그래서 그럼 자기가 설명을 해. 음. 어, 보통. 보통 그래서 그분이, 어, 이제, 이제 아, 뭐 이래저래 해갖고 인스타 잘 보고 있다. 뭐 한다고, 아, 네, 감사합니다. 감사하고, 그 넘어가. 그래서 아까도 밥 먹으면서 얘기했지만 음. 술 먹으면서 쓸데없는 얘기를 많이 안 하는 게 그런 걸수 있어요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 음. 이 술자리에 있을 수 있다. 동네 술 먹을 때도 그런 게 있었고. 음. 
되게 무서웠던 게 내가 와이프랑 둘이 잠옷 입고 나서 술 먹고 있었단 말이야. 네. 그냥. 근데 친 아는 동생한테 연락이 온 거야 나한테. 네. 그래서 너 어디냐? 지금 거기 아니야? 이렇게 보고. 음. 너 어떻게 왔어? 막 들이보내고 오는데 네. 자기 친구가 봤다는 거야. 어. 형 어디야? 이래가지고 어, 네, 이랬는데 어, 이렇게 봤다고 한 거야. 음... 그 테이블에 있는 사람 내가 보고 있더라고. 그래서 너무 음. 무서운 거야 그때는. 강의 대표님은 모르는 분인데. 난 모르지. 음. 난 모르지. 있는 거 같다 이래가지고 이제 연락해가지고. 뭐 그런 경우도 있었죠. 흔해요, 사실. 맞아. 근데 진짜 나쁜 건 아니야. 맞아. 응. 불편할 것도 없고 우리가 솔직히 매장에서 뭐 손님들한테 불쾌하게 행동하는 것도 아니고. 음. 우리 둘끼리도 밖에서 손님 욕을 하는 것도 아니고. 그렇죠. 그런 거 아니면. 음. 응. 맞아. 내가 없나 없는 데서 막딴데 가서 그러고 다니는 거 아니야? 대표님이야? 어. 아 제가 대표님을요? 어. 아, 또. 근데 또 그래야 스트레스도 풀리고 아, 그런가? 그렇죠. <웃음> 와서 또더 나... 즐겁게 일하고 그럴 어, 수 있죠 나중에 들리면 <웃음> 서운할 것 같아 <웃음> 그래서 항상 아니다 이건 아니고 <웃음> 그래서 그러면 은 음. 음. 질문 주셨으니까 온라인 오프라인 뭐가 더 좋은지 네. 대표님은 혹시 더 선호하시는 쪽이 있으세요? 나는 뭐 내가 매장 운영하는 것처럼 네. 오프라인은 당연히 선호하는 편이고 네. 어뭐 항상 오프라인에서 많이 샀었고 네. 뭐 나는 옛날에 이제 막 이런 걸 좋아하기 시작했을 때는 인터넷에서 되게 많이 봤었는데 음. 이제 옷도 이것저것 많이 입어보고 경험을 많이 해보다 보니 네. 어 이렇게 오랫동안 그래도 꽤 오랫동안 옷을 음. 입어보면도 불구하고 온라인에서 사는 게 그닥 그렇게 불안해요 아직도 아 진짜요? 아직도 불안해요 저 온라인 쇼핑 노하우 이런 거 여쭤보려고 그랬었는데 아, 노하우는 있죠 노하우는 있죠 아, 나는 네. 입는 스타일이 지금 보면 네. 다 크게 입잖아요 그쵸? 좀 여유 있게 입을 수있 그래서 제일 큰 사이즈 사면 웬만하면 돼요 아 그래요? 나 같은 경우는 <웃음> 제일 큰 사이즈요? 난 사서 허리는 음... 신경 아예 안 쓰니까 음 그쵸 근데 기장을 봐요 난 아까 뭐 밑단 얘기했었잖아요 네. 그게 아니라 난 기장을 봐요 음. 기장을 이제 내가 선호하는 기장 사이즈가 어느 정도 레인지가 있거든요 네. 너무 긴 것도 싫고 너무 짧은 것도 싫어서 음. 근데 그게 생각보다 폭이 넓어요 음. 난 이제 95에서 네. 105까지 사이를 많이 좋아해요 음. 어, 그것만 보고 그냥 스타일 봐요 네. 그리고 원단 뭐 아까 봤던 것처럼 음. 그러면은 대충 나오는구나 그러면 음. 이제 사요 근데 그런 성격이야 좀 인터넷으로 자기 전에 네. 하고 싶은 거막 검색해 보거나 네. 뭐 이것저것 보고 전에 쫙 봐요 네. 그럼 산거 같아. 네. 그럼 또안 사요. 아 그래요? 난 그래서 올바른 소비가 아니라고 하니까 그게 금방 해소가 되는 거죠. 음... 그러니까 좀내 생각에 많이 해봐서 그런 거 같아. 음... 근데 지금 뭐 얼마 전에 방금 얘기 또, 또 카메라 얘기인데 네. 카메라나 렌즈 같은 거 지금 많이 빠져 있고 많이 경험 안 해봤잖아요. 그렇죠. 이제 계속 생각나는 거야. 그러니까 저한테 카메라 얘기밖에 안 하시죠. 어. <웃음> <웃음> 어, 카메라 얘기를 <웃음> 너무 많이 하세요. 제가 저한테. 아니, 아니, 카메라 얘기 아니, 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 아니에요. 저는 저는 좋은데. 음. 그쵸. 요즘 카메라 완전 꽂혀 계셔가지고. 미쳤지, 진짜. 맞아요. 옛날에 막... 내가 옷 처음 좋아할 때 이랬어. 나는 그때 계속. 아, 계속 이런 설명하는 거 계속 온 얘기 막 계속 하는 거야. 미친놈처럼. 아, 사무실에서 뭘 보면서 계속 웃고 계시는 거예요. 왔다 갔다 하는데. <웃음> 그래서 막, 뭐, 뭐 하시지? 이렇게 보면. 아, 아, 미쳤다. 아, 미쳤다. 이러면서 보고 있으면 사진 보면서 아, 맞아, 맞아. 미쳤다고. 아, 진짜 너무 좋아, 너무 좋아. 이런. 맞아요. 저도 좋아요. 취미가 들려가지고. 네. 근데 좋은 취미지. 그쵸. 연관도 돼 있고, 일이라. 아, 난 이게 근데 특기가 됐으면 좋겠어. 음. 취미는 취미로 끝나잖아요. 네. 근데 이제 우리가 일로 들어가면서 내가 재미없어져도 좋으니까 너무 잘하는 사람이 되고 싶어, 이걸. 이 분야를. 음... 그래서 아까도 장난으로 막, 아, 나 어디서 돈 받고 사진 찍어달라고 하는 거 아니야? 진짜 네. 농담반, 진담반이거든. 네. 이러면서 직업을 늘려나갈 수 있는 어떤 그쵸. 기회. 어, 문어발식 어떤 그런 직업관? 그쵸. 이런 걸좀 가지고 싶은 게내 원래 삶의 모토기 때문에. 맞아. 음... 사실 카메라만 드시면 진짜 전문 사진 작가님 포스거든요. 그치. 그치. 오신. <웃음> <웃음> 아니 내가 그래서 내가 지금 찾아보는 작가님들 다 머리가 막 휘황찬란하고. 아, 멋있으시잖아요. 사진 옷도 작가님들. 옷도 하고 자기 스타일 이딱 있어. 주방도 있고. 맞아요. 근데 그렇게 안 입고 다니면 예를 들면 스트릿 사진 찍는 사람이다. 네. 근데 막 후지근하고 사진 찍는 사람 좀안 생겼어. 흔히 생각하는 우리 사진 작가. 네, 네. 그러면은 나라도 사진 맞기 아, 싫을 것 같아. 다르죠. 저 사람이 멋있기 때문에 음. 내 스타일이 멋있다고 사진 찍어주는 거잖아. 맞아. 근데 본인이 안 멋있는데 네. 너 보고 멋있다고 얘기를 하면서 사진 찍고 싶어라고 얘기하면 상대방이 너무 싫어할 것 같아. 음, 음. 맞아요, 맞아요. 사, 서로가 멋있다고 생각해야지 이것도. 맞는 그쵸? 것 같다. 믿고 네. 맡길 수 있고 사진. 그래서 우리 오시는 분도 손님분들도 영상 쪽 관련되신 분들, 사진 어, 찍으시는 분들 생각보다 많이 오시거든요. 맞아요. 얘기 들어보면 굉장히 옷에 관심이 많아요. 맞아요. 내가 마치 카메라에 관심이 있는. 맞아요. 멋있으세요. 음. 되게 서로를 서로가 
리스펙하죠 그래요. 음. 나는 영상 하시는 분들이나 뭐 이런, 내가 좀 이제 뭐 영상 편집도 해보고 사진도 좀 이제 만져보고 하니까 와 보통 일 아닌데 그분들도 아마 그렇게 생각하시지 않을까? 맞아. 어쨌든 나는 온라인보다 오프라인을 당연히 선호를 하고 쇼핑 노하우는 아주 간단합니다. 큰걸 사라. 아니 그런 거라기보다 이제 자기 스타일에 맞는 거면 <웃음> 네. 크게 고민할 필요 없다. 어, 음, 아 크게 고민할 필요가 없다. 만약에 내가 허리 사이즈를 그러니까 기준이 있어야 돼. 난 기장 얘기했잖아요. 네. 난 무조건 큰거 사면 돼. 벨트 신경 안. 나 허리는 신경 안 써. 네. 그러면 그래도 허리는 봐요. 음. 왜냐면 이게 S, M, L 이런 식으로 나오나 1, 2, 3 이런 식으로 나오는 사이즈가 음. 있잖아요. 3이 작을 수도 있어. 음, 어, 그쵸, 지금 이거는 그쵸, 그쵸. 그냥 사진만 보고 몰라요. 음. 그러면은 이제 허리 단면을 체크를 하고 음. 기장만 체크하면 답이 나와요. 음. 어, 그리고 바지 통은 이 기장하고 비례를 해봤을 때 네. 큰지 안 큰지는 보면 따가거든요. 이게 음. 센치가 예를 들어서 엄청 짧은데 네. 좀 슬림해 보여. 그럼 엄청 작은 거예요. 음. 어, 비율을 보는 거지 비율. 음. 음. 아, 그거 좀 어렵다. 그건 이제 난 사진 저거 제, 제품 사진 네. 찍고 편집도 하니까 보이는 네. 거지. 그건 좀 어려워요. 음. 그런 것도 조금 보고 음. 찍어 보니 아 이런 실루엣 이렇게 찍히는 걸 알잖아. 음. 아, 그러니까 좀더 편하게 쇼핑을 하는데 음. 이제 온라인 이 싫은 거는 사실. 이 사람과 사람 간의 정이 많이 왔다 갔다 안돼 있는 상태에서 음, 거래를 한다는 것 자체가 조금 껄끄러움이 좀 아직도 있고 좀 약간 늙은 생각이긴 한데 음. 그런 것도 있고 오프라인 매장은 재밌잖아 너무 재밌어요 그리고 또 솔직히 말해서 내가 뭐 살려고 생각해서 보잖아 네. 그러면 온라인에서 그것만 보거든요 네. 근데 딴게 사실 눈이 잘안 들어가요 사진밖에 없어서 근데 온, 오프라인 매장 가면 네. 이 매장이 디스플레이부터 해가지고 음. 왜 이렇게 근데 안살거 사요 또 맞아요 어, 그리고 그래서 온라인을 사시는 분들도 계실 거야. 내가 오프라인 가면 쓸데없는 소비를 하니까. 아, 하니까. 아, 그래서 그런 분들 계실 거고. 근데 저는 개인적으로는 뭐 매장 운영회사를 떠나서 손님으로서도 예를 들면 다른 걸 뭔가 내가 소비를 하러 이옷 빼고 나머지 걸 소비하러 갔을 때 내가 살려는 거 말고 다른 거 사왔을 때 기분이 더 좋아. 음... 살려는 거안 사. 음... 음, 이걸 잊어버릴 만큼 좋은 걸 발견했구나라는 거야. 어, 근데 뭔지 알 거. 티어리 좀 있어서. 맞아요. 그런 거 있어요. 그런 게좀 있죠. 단적으로 뭐 제가 추천드린 거를 마음에 들어 하시면서 구매를 하신다거나 아 고객님들이? 네 음. 저 그런 것도 되게 기분 좋고 판매자도 좋고 이제 사시는 분도 아 오늘 되게 만족스러운 쇼핑했다 기분이 있을 거예요 음. 그래서 그래서 오프라인 매장을 선호하고 좀 추천도 많이 하고 음. 조금 시간이 걸리더라도 정말 마음 먹고 나오시는 거는 뭐 우리도 너무 알고 다른 매장에서 네. 일하시는 분들도 다알 거예요 그거 뭐 그렇게 쉽게 간단하게 생각 안 하니까 나만 해도 쉬는 날에 밖에 나가기 싫은 사람인데 음. 음, 얼마나 생각을 많이 하고 가는데 이제 갔을 때 기분 좋게 쇼핑하고 돌아오면 은 그것만큼 또 기분 좋은 거 없기 때문에 그래서 좀 서비스도 신경을 많이 써야 되는 것 같고 음. 이제 타샵에서도 그렇게 할 것이고 다들 네. 뭐 신경 많이 쓰시니까 음. 가서 사는 거 추천 음. 맞아요 그러면 은 지금 이제 매장에서 네. 온라인보다 우리가 이제 매장 오프라인을 더 요즘에 이제 다시 온라인을 좀 올려보려고 노력을 하고 있는 거지만 실제로는 음. 오, 오프라인의 감도를 낮추는 건 아니잖아요. 그렇죠. 오프라인의 감도를 유지하면서 온라인을 좀 노력해보자라는 입장인 건데 네. 이런 매장에서 일해 보니까 어때요? 저는 저랑 너무 잘 맞죠. 음 어떤 게? 일단은 가까이에서 응대할 수 있는 기회가 많고 음 손님하고 네 맞아요. 손님하고 많기도 하고 제가 제 능력이라고 말하면 뭐 하지만 음. 제 성격이나 음. 그냥 제가 할수 있는 행동들을 직접적으로 전달해 드릴 수 있잖아요 고객님들한테 음, 음, 음. 내가 여기가 어떤 매장이고 내가 어떤 사람 어떤 응대원이고 음, 말이 좀 이상한데 음, 음. 그래서 직접적으로 보고 많이 소통할 수 있어서 저는 음. 너무 좋아요 저는 음. 말씀드렸지만 일하는 거 너무 재밌고 <웃음> 제가 처음에 여기 놀러 와서도 음. 대표님이 응대해 주셨거든요. 음, 아 맞아 맞아. 그날도 음. 제가 여자 친구랑 와가지고 여자 친구는 몸이 좀안 좋아서 의자에 앉아 있고. 맞아 맞아 맞아. 음. 제가 또 철딱선 없이 신나가지고 혼자 막옷 보는데 <웃음> 대표님이 <웃음> 말씀해 주시고. 음. 그래서 그때도 굉장히 이 샵의 호감이었던 게 확실히 음. 오프라인에서 이렇게 백화점이 아니고 음. 이렇게 그냥 편집 매장에서 가까이에서 브랜드 설명해 주시고. 뭐 어떤 스타일 어떤 스타일 얘기해 주시고 또 같이 이야기를 나눌 수 있다는 게 저한테는 되게 일하고 싶은 포인트였어요 어, 그렇구나. 네 그래서 사실은 뭐 저번에 팟캐스트에서도 말씀드린 적이 있었던 것 같은데 음. 서먼 라이프의 방향성이 저의 스타일과 완전히 맞는 건 아니었거든요 아 그러니까 옷에 옷의 스타일이 음. 그럼에도 불구하고 
굉장히 일하고 싶었어요 그래도 요즘에는 좀 많이 서머라이프 스타일이잖아요 그쵸? 요즘엔 네. 많이 서머라이프 스타일이죠 서머라이프 스타일이라는 게 명, 그러니까 무슨 아, 거다 얘기하기 네. 되게 어려운데 네, 저도 모르겠어요 어, 왜냐면 내가 그렇게 안 입어서 음. 그런 게 없어서 그런 음. 기준 자체가 없기 때문에 근데 여기 오시는 분들의 그 여기의 스타일이 뭐라고 단어를 말 못하는데 뭔지는 음. 아시거든요 그쵸. 그러니까 나도 뭔지 알고 근데 요즘에는 약간 서머라이프 스타일? 맞아요 응. 제가 또 좋아하다 보니까 다양성도 좀 많이 생긴 것 같고 맞아요 음. 좋은 것 같아요 그런 부분에 대해서는 음. 음. 그리고 차라리 오프라인에서 집중해서 뭔가 판매하는 거는 굉장히 어떻게 보면 은 손해를 볼수 있는 장사일 수도 있거든요 음. 온라인은 맞아요. 하나 올린 걸 통해서 다수가 보기 때문에 다수가 사줄 수 있는 건데 오프라인 매장에서 한명한 한 명한테 신경 써야 되는 부분이 있기 때문에 음. 이걸 또좀 선호하지 않는 분들도 계시거든요 맞아요 그러니까 저희도 저도 처음에 특이했던 게 특이한 게 아니라 신기했던 게 오프라인 매출이 온라인 이런 거 말하면 안 되나요? 아니 상관없어요 손님한테도 얘기할 때 그래? 뭐. 오프라인 매출이 저희가 더 높잖아요 온라인 음. 매출보다 <웃음> 근데 제가 알기로는 원래는 그 반대가 대부분이거든요 일반 얘기죠 좀. 온라인 네. 좀 왜냐하면 한국의 온라인 시장이 너무 잘돼 있고 맞아요 맞아요 또 워낙 온라인으로 쇼핑을 많이 하시다 보니까 음. 근데 이렇게 저희가 운영이 되고 있는 건 의도를 하신 건가요? 오프라인 매장이 매출이 높도록? 여기 매장에 오기 전에는 온라인 높았어요. 여기 바로 전이 망원에 망원동. 예, 네, 종로 오면서 계획을 그렇게 짰어요. 아... 처음부터 기획을 그렇게 했고 네. 오프라인 매장에서 의 혜택을 지금은 똑같지만 네. 처음에 뭐 오셨을 때 혜택들이 조금 더 있었고 뭐 택배가 할인 혜택 이런 건 아니야. 아, 저 여기서요? 네, 여기 와서 아... 뭐 예를 들면은 우리가 지금도 하고 있는 거지만 네. 뭐 5월이나 12월 달에 10% 할인 행사 같은 음... 그런 행사를 하잖아요. 네. 그건 매장밖에 안 됐었고 음... 또 매장에서만 할인 행사를 먼저 시작하는 그런 것들도 되게 많았고 음... 음, 오프라인 매장에서 그리고 또옷 구성 구성원 자체, 그러니까 여기 매장의 구성원이라고 하면 옷이잖아요. 네. 옷들의 구성 자체를 여기 안 오면 못 사는 옷들을 되게 많이 세팅을 했어요. 오 맞아요. 그러니까 음... 어려운 옷. 음... 그러니까 어렵다고 하는 게 사실 막상 입으면 별거 아닌데 네. 사진만 띡 보고 사기에는 가격대가 조금 않아요. 어렵고 맞아요. 두 번째는 이거를 이돈 주고 살 거면 가서 보고 사는 게 낫겠다라는 마음 가질 수밖에 없는 옷들 음... 그리고 조금. 어? 잘 모르겠는데? 입어봐야겠는데? 마음 먹더라도? 음. 전화해서 얘기를 설명 아무리 들어도 난 가야 될것 같은데? 네. 그런 마음 먹게 만드는 포인트들을 좀 많이 넣고 음. 그리고 이제 매장, 아까 뭐 디스플레이, 인테리어 이런 얘기 했지만 와보고 싶게 음. 어, 만들어서 오프라인 매출을 높이려고 노력을 많이 했고 그게 오픈하자마자부터 시작해서 지금 2년 좀 넘는 기간까지 세 달인가 두달 빼고는 다 오프라인 음. 어, 지금까지도 계속 맞아요. 저도 처음에 되게 신기했어요. 매출표 같은 거 보고. 근데 아마 이걸 보시는 분들은, 아, 거기 간데 쇼핑 다 없던데 장사 잘안 된다. 생각할 수도 있어요. <웃음> 우리는 하나하나 단가가 있어서. 맞아요. 어. 그래서 저도 오셔서 쇼핑하고 계시면 늘 말씀드려요. 저희가 뭐 그렇게 북적북적한 매장은 아니어서. 음, 그게 장점이자 음. 단점? 음, 단점은 그게 나한테만 단점. 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 나한테만, 단, 나한테만 놓고 보면 단점. 음. 고객님들한테는, 그리고 직원들한테는 굉장히 연점. 맞아요. 막 손님만 응대하다가, 그리고 집에 가는 게 아니라, 많은 생각을 할수 있고, 음. 또 그만큼 또 컨텐츠 제작부터 해가지고, 여러 가지 생각할 수 있는, 그리고 내 미래에 대해서 지금 생각해 볼수 있는, 손님분들은 여유로운 공간에서 좋은 케어를 받고, 좋은 서비스의 질로 고객님들, 우리도 막 갑자기 혼자 있는데, 네 다섯 팀 오면 똑같이 못 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 똑같이 못 하죠. 그런 좀질 높은, 그 응대를 매번 받을 수 있다는 음. 항상 신기한 게 그렇게 겹쳐서 오시는 고객님들이 거의 없어서 음. 온전히 이 매장을 다 혼자 자기 것처럼 운영을 이용을 하시고 가시거든요 보통 아, 그러세요? 어, 나는 그게 되게 좋은 것 같아요 그래요? 음. 사실 저는 처음에 방문했을 때 온전히 다 즐기지 못했어요 아, 그때 손님이 좀 많았어요 <웃음> 네. <웃음> 그때는 네, 초반에는 좀 손님이 많이 오셨어요 음, 맞아요 왜지? 글쎄요 그때 좀 부적부적했어 그때 좀 그, 그때 커플 분들이 좀 계셨던 것도 같아요. 커플 분들, 응. 네. 커플들도 기억이 나요. 많이 많이 왔었죠. 맞아요. 근데 저희가 은근히 이렇게 데이트 코스로 많이 와주시잖아요. 왜일까? 저는 처음에 생각 안 했거든요. 왜냐면 음. 남성분들이 좀 많을 줄 알았어요. 음. 물론 그런데 음. 은근히 데이트를 오셨다가 커플 분들이 오시는 경우가 좀 많은 것 같아요. 음. 아까도 저도 제이랑 같이 쇼핑하는 거 얘기했지만. 그러면은 대표님은 나영 대표님이랑도 쇼핑하세요? 어 쇼핑은 저 혼자는 잘안 가죠. 보통 두 분이서 둘이 어떤 어떤 스타일이세요? 
요거는 카메라 요거 때문에 끊고 네. 다시 켜고 다시 해줄게. 네. 잠깐 카메라 세팅이 25분, 29분 넘어가면 끊어가지기 때문에 네. 잠깐 끊고 했는데 아까 뭐 물어봤던 게 음, 커플 커플 분들 그러니까 나영 대표님이랑 강민 대표님 커플의 쇼핑 스타일이 궁금해요. 어... 왜냐면 되게 제가 여기서 보니까 여러 스타일이 있더라고요. 손님들이 아니면 네 손님들이 아 손님들이 아 네. 맞아요 맞아요 커플들이 오셔서 음. 개인 플레이 하시는 경우도 있고 넌너거봐난내거볼 음. 테니까 그래서 각자 한 마디도 안 하시고 쑥 도시고 원하는 거 구매하신다던가 음. 아니면은 서로 굉장히 참견해 주는 스타일 아. 야너 이거 어울리겠다 아. 너 이거 입어봐라 아. 아니면 여자 여자분은 관심이 없으셔서 소파에 앉아 계시고 아. 남성분만 열심히 쇼핑하시는 음. 스타일 우리는 음 정하고 물어봐요. 정하고 물어봐요. 그러니까 이제 입장합니다. 들어갔어요. 네. 그럼 이제 보통 이제 관심 가지는 브랜드나 관심 네. 가지는 샵이 동일하기 때문에 네. 일단 여기에 관심이 많아. 둘 다. 음, 음, 음. 근데 같이 다니는 경우는 없고. 그러니까 같이 행거를 도는 경우는 없고. 거의 없죠. 거의 어. 없죠. 그런 경우는 뭐 예를 들면 이런 경우는 있어요. 이 대표랑 나랑 아는 대표야. 네. 대표님하고 나, 나하고 잘 아는 사이야. 음. 그러면은, 나영이가 혼자 있기를 좀 꺼려하는 것 같아. 내가 느끼기에. 아, 그럴 네. 때는 내가 다니는 동선에 맞춰서 나영이가 좀잘 움직이고, 내가 좀, 뭐, 뭐, 같이 다니게 되는 것 같아. 음. 예를 들면은, 뭐, 뭐, A샵에, 편집샵에서 행사를 해서, 뭐, 이제 초청을 받아서 네. 내가 갔어요. 같이 가잖아요. 네. 그러면은 그런 경우에는 보통 이제 어쨌든 거기 오신 분들은 관, 나를 알 거고 다 이런 환경들이 그렇죠. 있으니까 음. 혼자 있기가 싫은 것 같아. 음. 와이프가 그러실 수 있지. 음. 근데 뭐 일본에 갔어요. 네. 샵을 이제 뭐 구경을 하러 갔어. 같이 들어갔어요. 그것도 벌써 2년 전이네요. 음. 2년도 더 됐네. 3년 됐네. 갔어요. 그러면 이렇게 같이 돌 법도 한데 다른 길을 가요. 음. 근데 이제 고르잖아요. 네. 만약에 뭐 내가 사고 싶은 게 있어. 음. 그럼 이거를 그냥 딱띡 사지는 않아. 음. 물어봐요. 음. 이거 사려고 하는데 어떨까? 음. 그래서 난 이런 이런 용도로 사려고 하는데 거기서 좀 이제 얘기를 좀 나누죠. 네. 근데 사실 그렇게 귀담아 들어주진 않아요. 네. <웃음> 반대로 나영이가 사려고 하는 거를 네. 내가 귀담아 듣진 않아요. 음. 어. 들어는 주대. 아, 들어는 줘야죠. 귀담아 듣지 않아요. 사람 얘기하는데 듣지. 네. 어, 근데 그렇게, 그니까 각자의 어쨌든 영역이 있기 때문에 음. 알아서 잘할 거라고 생각을 하고 음. 뭐 가전제품 사거나 가구 사거나 하면 참견을 더 많이 할것 같아 음. 근데 옷은 노터치 근데 그냥 노터치. 얘기는 하는 거예요 그러니까 사야 되는 합리화를 하기 위해서 말하는 행위이기 때문에 음. 음. 그러면 그냥 얘기는 해라 음. 음. 들어주신다 좋다 음. 근데 만약에 그 옷이 금액대가 굉장히 높으면 그냥 내가 능력, 내가 그살수 있는 능력이 되니까 얘기를 하는 거겠지. 아. 어, 난 아예 오르지도 못할 걸 쳐다도 안 봐요. 아, 음. 아예 안될것 같은 금액대는 물어보지도 않으시고. 어, 뭐 예를 들어 내가 천만 원짜리 사고 싶다고 그럴까요? 살수 있는 건 아니잖아요. 갑자기 사기엔 좀 그렇죠. 갑자기도 아니고 웬만하면 그렇게 좀확 이런 건안 사요. 근데 음. 만약에 내가 뭐 천백만 원이 수준이 있다. 네. 근데 뭐 내가 뭐 어디다 돈 내야 될거 이런 게 없어. 네. 그럼 천백만 원 갖고 있는 사람 천만 원짜리 사는 거는 무리하는 거잖아요. 네. 그래도 난 천만 원짜리 살수 있어요. 음... 그건 무리라고 생각하지 않아요. 이게 음... 의류일 경우에. 음... 근데 가구가 되거나 뭐 예를 들어서 내가 살려고 하는 뭔가 뭐 카메라가 되든지 이런 것들은 네. 굉장히 무리하는 거거든요. 음... 음. 근데 옷은 내가 필요하다라고 표현하기보다 경험이 더 많이 필요하고 음... 천만 원짜리 옷을 경험해 볼 기회가 많이 없잖아요. 그렇죠. 그러면은 구매를 음... 해서 경험해 보는 게 맞다. 그리고 내가 이 옷이 마음에 들었으니까 선택했다. 근데 가격이 이런 건 어쩔 수가 없다. 모든 게, 난 이제 제작도 하는 사람이기 때문에, 이거는 안 사면 안 돼. 그러면은, 가는 거죠. 음. 어, 금액을 떠나서. 음. 근데 그게 내가 막, 뭐, 빚까지 내가면서 사지는 않고. 음. 어, 여유가 되는 선에서. 여유가 되는 선에서. 음, 뭐 여유라기보다, 이제, 있는 선에서, 뭐, 진짜, 뭐, 생활비가 없을 정도로 막, 내가 밥을 쫄쫄 굶어, 옛날에 그렇게 샀었는데. <웃음> 지금은. 네, 지금은. 그렇지는 않고. 필요하다, 사보고 싶다, 궁금하다 하면은 음. 이제 아까 말했던 것처럼 1 1 0 0만원 있더라도 천만 원짜리라도 나는 산다. 음. 음, 그런 주의죠. 좋다. 좋을 게 뭐가 있어? 저도 그렇게 할수 있었으면 좋겠어. 어떤 거를요? 1 1 0 0만 원이 있으면 천만 원짜리로. <웃음> 근데 이거는 그런 거 같아요. 
직장인이 아니기 때문에 할수 있는 행동인 것 같아요. 음. 어, 직장인이 아니기 때문에 오히려 불안하다고 생각할 수 있긴 한데 어느 정도를 이렇게 넘어서면 네. 지금 나도 뭐 말을 이렇게 했지만 천만 원짜리 살려고 생각해 본 적도 없고 음. 뭐 많이 없고 네. 뭐 이렇게 어느 정도 넘어서면 어쨌든 이 소비가 마이너스라고 생각하지 않기 때문에 음. 근데 직장인들은 월급이 정해져 있기 때문에 매달 매달 얼마 버는지 알잖아요 그렇죠. 우리는 모르고 산단 말이야 음. 얼마를 버는지는 그러면 은 조금 더 편하게 쓸수 있고 음. 또 개인 사업자이기 때문에 또 음. 편하게 쓰는 것도 있고 더 열심히 하고 음, 그거 뭐 내일 있어요. 열심히 하자 약간 네. 근데 직장인 마인, 마음은 사실 열심히 한다고 돈이 더 벌리는 건 아니고 그렇죠. 솔직한 그렇죠. 얘기로 네. 네. 그러기 때문에 그게 이제 계산을 잘 해보면서 사야지 음. 네. 근데 나는 오히려 직장 생활할 때더잘 썼던 거야. 아, 그래요? 게, 그러니까 계획되어 있는 돈 있잖아. 음. 그러니까, 어, 나 내일 다음 달에 이렇게 사도 되겠다. 이렇게 사버려. 밥좀 굶고. 어, 밥안 먹으면 되지, 뭐. 음, 밥안 도시락 먹고. 싸면 되지, 뭐. 약간, 일본 살 때도, 어, 밥안 먹으면 되지, 뭐. 이러고, 이러고 계속 하다가, 네. 천엔이 남은 거예요. 주중에 천엔이. 그래서 그때 학교든 뭐든 비가 오든 눈이 오든 난 자전거 타고 다녔으니까, 저, 그, 그 돈은 안 들었어. 그 네. 교통비는 안 들었는데, 근데 일주일 살아야 되는 거죠. 월급 음. 날까지. 천엔이 나오면 어떻게 해. 음. 그래갖고, 그, 그 삼, 그, 저기, 뭐야, 오니길 있잖아요. 네. 삼각김밥. 그거, 김도 없는 음. 게 있거든요. 네. 막 85엔이 있고, 86엔이 있고. 제일 저렴한 거. 제일 저렴한 거. 음. 그거 먹으면서 이렇게 집에 있는 김치 먹고. 음. 그러면서 그냥 버텼지. 음. 항상 근데 저 술은 항상 집에 있었어. 그래요? 어, 항상 <웃음> 짝으로 사놨겠구나. 아, 짝으로 사다 놨어. 음, 근데 술은 어. 뭐 한다. 그런 거 먹고 그냥 그랬죠. 음. 음. 그랬던 경험도 있어요. 음. 진짜. 그게 몇년 전이죠? 거의 10년 됐네. 10년? 아닌가? 10년까지는 안 됐나? 9년, 8년? 9년, 네, 8년. 9년, 8년? 일본 살 때? 서먼 라이프를 만드신 지가 이제 6년에서 6년 7년 거예요? 넘어가, 아 7년 차. 그러니까 6년 됐고. 내가 말한 음. 7, 8년 전에 이제 횟수로가 아니라 그냥 완전 7, 8년 전에 음. 딱 그냥 일본 간지 얼마 안 됐을 때 아니구나 더 됐을 때구나 어. 일본에서 내가 이거 시작했으니까 음. 어. 서머라이프 한지 1년 넘어서 내가 아마 넘어왔을 거예요 어. 어. 1년 뭐야? 거의 2년 일본에서 1년 네, 1년 넘게 와, 뭐 나이가 여기서 운영했으니까 음. 그랬죠 그래서 되게 뭐 그때는 어떻게 보면 좀 값진 경험 음. 그때니까 할수 있는 맞아. 지금은 밥안 먹고 손 떨려 갖고 일도 못 해. 저 이거 찍기 전에 밥 먹고 왔잖아. 아, 아니, 이제 먹고 왔어. 우리, 우리 나이가 근데 그런 나이가 아니야. 네. 형 씨도 30대이기 때문에. 맞아. 그런 나이가 아니야. 맞아. 어쨌든 그러면은 이제 좀 얘기가 다시 돌아와서 네. 이제 온라인에서 우리가 이제 좀 집중해서 뭔가를 여러 가지 해야 되잖아요. 네. 해야 되는데. 뭐 어떤 거를 좀더 좋은 서비스인가 그러니까 우리 매장에서 항상 얘기하는 게 저희는 서비스가 좋아요 라고 난 네이브로도 얘기를 하거든 네. 어, 잘하고 있고 근데 오프라인에서 그래 온라, 매장에서 만나서 얼굴 보고 하는 건 잘할 수 있어 네. 그럼 온라인에 이 서비스 질을 올리기 위해서는 어떻게 해야 하는 게 좋을까? 온라인에서요? 음. 온라인에서? 어떤 걸 해야 될까 우리가? 저는 저희가 요즘 하고 있는 인스타그램이나 사진 피드의 방향성도 이거랑 음... 연관이 있다고 생각해요. 근데 이게 그 어떻게 보면은 우리는 서비스라 생각할 수 있는데 소비자 네. 입장에서는 서비스라고 생각을 하는 포인트가 있을까? 우리가 그냥 봤을 때 만족스러운 사진이고 네. 멋있는 사진이고 정도잖아요, 사실. 네. 근데 고객님들이 느꼈을 때 네. 이게 서비스를 받았다라고 생각할까? 아, 그것도 그렇네. 항상 그게 나는 고민인 것 같아. 좋은 사진 찍어도. 우리만 좋고 끝나는 그런 우리들만의 리그가 돼서는 안 되는데 음. 어 이거를 고객님들도 만족을 할까? 이런 음. 고민 음. 사실 저는 단순히 그냥 멋있는 사진 그러니까 궁금한 사진을 찍어서 올리면 손님들이 그걸 보시고 어 이건 뭐지? 궁금하다 음. 어 나도 입어보고 싶은데 내가 저 입은 사람보다 잘 어울릴 것 같은데? 라고 생각을 음. 해서 구매하셨는데 굉장히 만족스러운 소비가 되고 많이 입으시고 본인의 스타일에 음. 부합한 걸 찾았을 때 저는 이게 그래서 서비스로 연결되는 것 같다고 생각했는데 아, 아 뭐, 그럴, 그럴 수도 있겠네 맞아요 음... 그리고 또 생각나는 건 온라인 저희 블로그 또 열심히 운영하고 있으니까 음... 블로그에 저희가 뭐 정말 깊은 주제를 사실은 막 블로그에 올리는 건 아니지만 음... 그래도 도움이 되실 만한 
정보들, 저희 매장에 있는 것들 은 충분히 잘 하고 있다고 생각이 들어서 음. 저희 매장 뭐 물건들 스타일이 궁금하시거나 핏이 궁금하시거나 아니면 정보가 궁금하시면 블로그에서 충분히 잘다 음. 소비가 되실 것 같아서 그런 것도 저희가 온라인으로 잘 하고 있지 않나 싶어요 생각해보면 진짜 오프라인 집중하는 매장이라고 얘기를 하고 오프라인 매주, 매출이 없다고 하면서 남들 하는 걸다 하는 것 같아요 진짜. 대박 <웃음> 맞아요 음. 블로그도 저희 하루에 하나씩은 거의 틱톡도 해야 되나 봐 <웃음> 아, 근데 틱톡이 엄청나더라고요 파워가 그렇대요? 나는 네. 모르지 어, 저도 모르는 세계여서 나도 아예 몰라 아예 본 적도 없어 나는. 그러니까 어, 뭐 이렇게 네. 유, 인스타그램에 네. 이렇게 둘러보게 뜨는 거 이런 거본 것만 아는데 운영되는 네. 방식 자체도 모르고 네. 근데 사실 유튜브도 시작할 때 그렇게 시작한 거긴 했어요 음... 난 유튜브 원래 안 보던 사람이에요 아 진짜요? 유튜브 자체를 본 지가 얼마 안 됐어 지금은 355일 틀어놓으시잖아요 음. 계속 식사하실 때도 안 사시면서도 그렇게 무서운 거야 난 넷플릭스를 유튜브보다 먼저 봤어. 아, 진짜요? 유튜브 자체를 난 깔아놓지도 않았고, 아... 유튜브를 왜 보는지 이유를 몰랐어. 얼마 안 되셨네요, 그럼? 유튜브. 진짜 얼마 안 됐어. 왜냐면 넷플릭스가 생긴 지도 얼마 안 됐잖아. 어, 맞아요. 유튜브 시작한 지 얼마 안 됐어. 그니까 이걸 시작을 하는 걸 떠나서, 네. 본 지도 얼마 안 됐죠. 음... 저는 엄청 자주 보시니까. 이렇게, 이렇게 된 거야, 사람이. 네. 근데, 사실, 그, 내가 가볍게 알고 있었던 정보들이 있잖아요. 네. 뭐 예를 들면 내가 전문적으로 하지 않았던 카메라, 뭐 음. 컴퓨터 다루는 어떤 뭐 어도비 프로그램 같은 음. 거, 뭐 네. 포토샵, 뭐 라이트룸 이런 것들 다루는 걸다 나는 이 인터넷 세상에서 배웠기 때문에 음. 학교에서 배운 적이 없어요. 음. 다 독학으로 독학이라고 하면 모르지만 이 유튜브 선생님한테 유튜브 선생님한테 유튜브 선생님 대단하시죠. 그렇죠. 내가 아, 궁금한 그렇죠. 게 있으면은 뭐 예를 들면은. 간단한 예로 소니 카메라 장점? 이렇게 물음표에서 딱 올리면 수많은 리뷰들이 있고 음. 어, 수많은 정보들을 정말 내가 입맛에 맞게 잘 골라주기 때문에 음. 좋은 것 같아 그런 면에서 뭐 유튜브 음. 시작한 지 얼마 안 됐고 뭐다 하고 있는 것 같아요 뭐 유튜브 하지 지금 네. 인스타그램, 블로그 다 하고 있는 <웃음> 이것만 해도 많이 하는 거죠 사실 음. 음. 그렇죠 그러네요. 온라인에서 좋은 서비스를 줘야 된다면 음. 우리가 지금 하고 있는 거가 또 하고 있는 서비스가 될 수도 있겠네요. 네. 음. 또 블로그 한번 봐주셨으면 좋겠어요. 보시는 분들이. 아 그러니까요. 네. 진짜 열심히 쓰는데 우리. 맞아요. 매일매일 쓰는. 맞아요. 사실 저희가 막그 조회수가 엄청 많진 않더라고요. 음. 글에 따라서 다르긴 하지만. 맞아요. 맞아요. 그래서 한번 봐주셨으면 좋겠고. 근데 조회수가 음, 높을 수가 없는 게 네. 조회를 해볼 만한 브랜드를 안 하기 때문에 도 있어요. 맞아요. 유니클로 이런 거 올리면 잘 될걸? 맞아요. 뭐 예를 들면, 뭐, 또 유명한 그런, 뭐, 이 씬에서도 유명한, 뭐, 예를 들어 우리 매장에서 안 하는 캡틴 선샤인 이런 거 쓰면 음. 잘 될걸요? 맞아요. 근데 그런 브랜드 우리 하나도 없잖아. 맞아요. 그래서 그 통계 보면은, 그래도 이 글의 정성수와는 상관없이, 그래도 저희 매장에서 조금 그치. 인지도가 있는 브랜드들은 조금 맞아. 조회수가 더 많은 편이고 조금이 아니라 조금 더 근데 반대로 이런 건 있어요 예를 들면 뭐 우리 매장에서 다루고 있는 브랜드의 인지도가 낮기 때문에 조회수가 낮은 것 뿐이라고 생각이 드는 게그 네. 브랜드를 검색하면 은 무조건 우리는 상위에 있어요 어... 음, 블로그 쪽으로 내리면 은 네. 그리고 뭐일 예로 여기저기서 많이 하고 있는 브랜드들도 많이 하잖아요. 네. 뭐 예를 들면은 마틴 페이지 음. 이런 것도 검색하면 우리가 제일 위에 있어. 음. 어, 나영이 블로그, 우리 블로그 이렇게 쓰게. 어 몰랐어요. 항상 상, 상, 상 타는 쳐요. 그래서 나는 블로그에 대해서는 조회수가 많이 나와야 된다 이런 불만은 없어요. 어. 어, 블로그는 아니기 때문에 우리가 음. 기본 이상은 해요. 걱정 안 해도 돼요. 열심히 하는 거에 대한 보답은 있어요. 그거 맞아요. 보고서는 생각보다 많은 분들이 구매하고 계시고. 음. 어. 맞아요. 근데 더 많이 봤으면 좋겠다. 맞아요. 어. 그래서 가끔 매장에서 블로그 잘 봤어요 해주시면 엄청 기뻐요. 어, 기분 맞아, 제일 맞아. 좋아요. 네. 열심히 쓰니까 또. 맞아요. 그러니까 시간 많이 들여서 쓰 맞아요. 공들이니까. 하루에 하나씩은 쓰고 있기 때문에. 음, 앞으로 근데 더 쓰는 거에 대해서 조회수를 만약에 신경 쓰는 거면 더안 나올 수밖에 없는 구색으로 매장에 가기 때문에 <웃음> 아, 힘들 수 있어요. 근데 맞아요. 하지만 그건 중요한 게 아닙니다. 음. 어, 어쨌든 기록으로 남기는 거는 언젠가 다 도움이 되고 우리가 하고 있는 브랜드가 메이저가 될지 마이너가 될지는 알 수가 없어요 음, 음. 모든 브랜드의 시작은 마이너이기 때문에 걱정 안 하셔도 됩니다 네. 
그러면은 어 여기까지 하고 3부로 할까요? 네, 좋습니다. 어, 뭐 내용 뭐 얘기 많이 한것 같으니까 3부로 해보는 걸로 할게요. 네.